liebe Schüler, ähm, das war jetzt schon ein sehr, sehr spannendes Salzburg Europe Summit. Ich finde, dass dieses Panel ist aber nochmal etwas ganz, ganz Besonderes bringt. Die Euro den europäischen Green Deal, den brauche ich Ihnen jetzt nicht wirklich gesondert vorstellen, den kennen wir alle. Aber, und jetzt wird es schon mal sehr, sehr spannend, dieser europäische Green Deal, der strahlt auch in die Bauwirtschaft aus oder das soll er tun. Und wir alle, also da meine ich mich jetzt in erster Linie, die keine Expertinnen und Experten sind, was Bauen betrifft, aber diese klassische Bodenversiegelung, wir wissen in Österreich jeden Tag, glaube ich, 16 Fußballfelder, die versiegelt werden, diese klassischen Betonwüsten mit Betonhochhäusern, die sind natürlich weder nachhaltig noch auch attraktiv und hier setzt ähm, die Initiative Neues Europäisches Bauhaus an, auch NEB abgekürzt. Und da soll dieser Green Deal auch ganz konkret in zum Beispiel Wohnhausprojekte, die inklusiv sind, die partizipativ sind, umgesetzt werden. Da soll der Alltag in Gebäuden auf der einen Seite, im öffentlichen Raum, aber auch zum Beispiel in Form von Mode oder auch Möbeln ähm, verbessert werden. Und darüber wollen wir uns hier austauschen ähm, und ich denke, das ist wirklich ein spannender Blick in die Zukunft. Manches ist auch schon Realität, das werden wir zum Beispiel aus Spanien dann aus Katalonien erfahren. Ähm, zunächst mal eine Einleitung. Worum geht es denn da eigentlich? Was hat auch die Europäische Kommission mit dem neuen Europäischen Bauhaus vor? Da hätte Ruth Reichenstein, Reichstein sprechen sollen. Sie ist Sonderberaterin ähm, im Büro der Präsidentin von Frau Ursula von der Leyen. Aber sie musste kurzfristig absagen, sie ist mit der Kommissionspräsidentin derzeit in Prag. Wir haben aber großartigen Ersatz bekommen. Jetzt spricht zu uns Alina Ujupan. Sie ist Head of the NEB-Unit in der Europäischen Kommission, also die Frau, die es am allerbesten weiß. Und sie ist uns jetzt aus Brüssel live zugeschalten. Und wir bitten Sie um Ihre einleitenden Worte und Sie natürlich auch um einen kurzen Applaus. Thank you very much. I don't know. Am I supposed to start? Do you see me? Do you hear me? My image has disappeared. We have leider kein Bild von der Frau Seke, nur Tonverbindung. Okay. Yes. Do I start? Yes, please. We cannot. Oh, hi. You cannot see me, right? Right. Uh, I, I don't know what happened to the camera. That's a bit uh, the problem because it just disappeared. <laughs> so uh, should I wait a few moments for the technical team or should I start my speech? Well, if you don't mind, then, then start your speech. Yeah. We try to, okay. to listen carefully. Okay. <laughs> Very good. Now, uh, thank you very much, uh, of course, in, in, uh, in the name of Ruth as well for the invitation. And uh, as you well said, uh, my, my German is intermediate, but I think I understood you already explained uh, that she had to, to be with the president um, in, uh, in another mission. Um, and hence, I'm, uh, I'm delighted to step in for her. Uh, to, to, to participate in this exchange. Um, I'm also happy to see uh, in, in the panel, uh, the fellow panelists, uh, also Mr. Ross, who is, uh, who, who is uh, one of our pillars on the Bauhaus uh, in, in Brussels in the European Parliament. Um, what I will try to do in this speech maybe is to, to, to set a bit the scene uh, you will see uh, I have literally one or two, two, two slides uh, to have uh, in the background uh, while we are discussing. Um, maybe to, to start, you know, with how the Bauhaus started in, in, um, in Brussels, uh, in the European Commission, less than three years ago. Um, and then to take you to where we are now and let's say what, what uh, the challenges for the future would be and how could we could actually strengthen the new European Bauhaus to bring uh, to bring the necessary and you know strong impact um, on the ground. Um, but as you as you may know, it was uh, the Commission President Ursula von der Leyen who, uh, in her State of the Union speech in 2020, announced the Bauhaus as a key movement alongside the renovation wave. 
and it is supposed to be, if you want, the soul um, of the Green Deal. Um, she highlighted at the time um, the need for our buildings to become less wasteful, less expensive, and also more um, sustainable. So doing the green transformation is not only uh, it's not only about environment and or about economics, but it's also about the people. It's also about beauty. It's also about harmony and long, long lasting change. So a change of perspective was needed also in our policies um, at the European level to support this kind of owned transformation um, and to foster every single person's, if you want, ownership um, uh, of, of the Green Deal. Um, and of course, we need political frameworks, we need the legislation, we need investments, but ultimately we need the citizens on the ground to be on board and we need these transformations to, to be convincing and to be long lasting. Um, so let's say the main aim of, of the Bauhaus movement or what it would offer, it's, it's a unique starting point for creation and design beyond mere functionality, beyond the aspects of functionality in whatever we do. Of course, buildings is one element, but uh, we can go beyond that actually in, in, in many other sectors as a philosophy, as an approach. Um, we started this uh, um, after the speech, we started with a co-design phase where we have consulted the community uh, broadly. We had over 2,000 contributions. It was a big, big effort. Um, but this is, if you want, the process through which, um, through which um, we started to put uh, to place the roots of the Bauhaus um, in, in Brussels in the European Commission. Now, if we can move to the next slide, uh, I hope that that works. Yes, I can see it. Um, this shows you what makes NEP unique and where we are now. Um, so you can see that just after three years, and I think we can we can freely say that uh, it's it's a very genuine and intense evolution compared to many other policies we we have today. But you see that only after three years. Uh, we have grown to have a community, a uh, membership-based community of over 1,000 members. We have uh, non-profit organizations, we also have companies, all actors, we have universities, uh, uh, all actors committed to uh, deliver NEP on the ground and to, to take forward a uh, new European Bauhaus kind of transformation. We also have a platform that brings uh, initiatives together. So together with the community, we have also put forward the European Bauhaus Laboratory, which is a bottom-up platform of projects that are emerging, uh, finding partners elsewhere in the community, in other countries sometimes, funding, finding funding also. So it also pulls together private financing. Um, and it's proven to be very successful and innovative um, on the ground. Um, we have at this point a solid track record of innovative approaches. Uh, and they range from policy making to, you know, citizens creativity to buildings being transformed themselves. We also have a governance system that is, uh, that is now operational. We have a system of national contact points. The beauty of that being that in various member states, they come from different ministries as Bauhaus has been allocated in different places of government. And this obviously enriches also our knowledge and exchange on uh, on policy. We have also, um, uh, let's say already, we have in place six lighthouse demonstrators, 14 have also been, uh, let's say, added this year with, again, cross-country, cross-cutting projects, cross-country projects on research and, and innovation on, um, on, on um, uh, ideas to take forward, if you want, and to grow uh, the community further. But what I say to you now, and this wave that you see um, on the screen, and, and it is impressive given the time frame, but if we take the scale of Europe and the scale of transformation that is needed in Europe, obviously this is a great movement that has picked up, but it's a tip of the iceberg compared to the amount of work that needs to be done 
to to see every neighborhood being transformed and we have seen in the in the past years obviously the european union has done a lot for the green transformation we have legal frameworks in place we had unprecedented size of investment being mobilized also through recovery and resilience facility through the EU budget, also state aid rules have been mobilized to support this. But still, we see uh, at least three things that when it comes to climate change, still more needs to be done um, because the temperature is not where it should be. When it comes to circularity, we see that you know China still invests much more than Europe in research uh, and innovation um, uh, in in this field, for example, in the construction sector, than Europe. We see also that, of course, when we have the pools and and we see citizen support for green uh, transformation is there, obviously, but things change when transformation touches their jobs, touches their houses, touches their costs. We've seen it with the energy prices. So we need to make sure that what we do further, that the green transformation taken further makes even a stronger step to bridge uh, circularity with people, with beauty, with cultural heritage, and why not with the necessary um, funding and business models uh, to, to make sure that change happens fast and, and, and we, see it, um, we see it in every neighborhood. And this is why now, and you've probably heard um, already, in July we have announced that we started to think and put together building blocks for a potential new European Bauhaus Horizon Europe mission. The mission, it's, a, it's a, an instrument uh, based in the research and innovation framework of the European Union, but it allows to pull together research and innovation with testing, demonstrations, scaling up, and finally investments at, um, at large scale to bring about a, a, a structural change. Um, the beauty also with it is that it allows also the combination of, uh, of funding and it allows bottom-up projects, so keeping this viable link with the, with the community and putting the communities in the driving seat, which is so specific to, to, the, to the new European Bauhaus. We are now in a reflection process. The main aim of the mission, as we see it today, is to be a strategic opportunity to revitalize Europe through its neighborhoods with design for sustainability and inclusion. We want to work with neighborhoods because neighborhoods are key. They are appropriate, the most appropriate space for action, sufficiently close to citizens, sufficiently close to businesses. The urgency of action is visible in neighborhoods when it comes to, 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 to green deal, green transformation changes, and also the impacts of measures taken are meaningful and are quick to see. You see, when we do legislation in Brussels, and it is necessary, but it's another cycle until it gets adopted, transposed, and finally you see results on the ground. Working with neighborhoods within the mission would allow us to, to be faster and to complement and empower, uh, if you want, um, the other instruments that are put forward to, to support the Green Deal. There would be three, if you want, three things we would look into when it comes also to the research innovation angle of it making potentially Europe's construction ecosystem a world leader, we would have an opportunity there. Focusing on circular and regenerative approaches, so regenerative design, using also materials that exist in Europe. Um, a second element would be the green transformation, bridging further the green transformation and local democracy, using cultural identity and heritage and beauty as catalysts for positive transformation. And last but not least, working on new funding and business models to support this kind of new approach. Um, so, um, so this is just to give you an idea. We plan this whole autumn to continue consultations with the member states, with stakeholders, with community. I, I encourage you to follow um, to follow also our website and be part of this and feed us with your ideas with how you see potentially taking Bauhaus um, further. Uh, into uh, into a meaningful uh, and powerful change on the ground. I have a last slide, uh, maybe just to, to leave on the screen. 
uh, if colleagues would move to it. Yes, it is with our coordinates. Uh, you would see also our our social media accounts. Uh, we would we would um, really be happy if you joined our community and if you if you would follow and of course communicate with us your ideas. This is maybe the the, the setting I wanted to put forward. I stop here and of course I look um, I look forward to to our discussion. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank an Alina Uyupan. Quasi jetzt mal so als einleitende Worte auf diese Thematik. Ich stelle Ihnen jetzt auch mal unser Podium vor. Ich beginne jetzt von meiner Seite aus gesehen links mit David Bressfield. Er ist Vorstandsmitglied des World Green Infrastructure Networks und auch Vorsitzender der norwegischen Vereinigung für Green Infrastructure. An sich ausgebildeter Architekt und Bauingenieur. Hat aber schon ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht. Also ich glaube, Sie waren auch Bootsbauer, Glaskünstler, Tischler, auch schon auf Bauernhöfen und so weiter tätig. Schön, dass Sie da sind. Dann begrüße ich sehr herzlich Anne Graupner. Sie ist Architektin, Urban Designer ähm, in Johannesburg in Südafrika geboren, eine südafrikanisch-österreichische Architektin und Städteplanerin. Sie haben studiert in Wien an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, Studio Sarah Hadid, mit Cum Laude abgeschlossen, Respekt dafür. Und schon vor 20 Jahren mit städtebaulichen und räumlichen Entwicklungsprojekten in Johannesburg in leitender Funktion betraut gewesen. Seit 2019 Mitglied des Lehrstuhls für Architektur und Städtebau ähm, und Mitarbeiter von Urban Think Tank, Next an der ETH in Zürich. Schön, dass Sie da sind. Dann Markus Ross Semper, er ist uns zugeschalten, Mitglied des Europäischen Parlaments und da spannende Doppelfunktion, weil auf der einen Seite eben Politiker, Abgeordneter, aber eben auch Architekt und Gründer der Friendship Group New European Bauhaus in the European Parliament und er kommt ursprünglich aus Spanien, schön, dass Sie da sind. Spanisch geht es dann quasi ein bisschen weiter. Ganz konkret sind wir dann in Katalonien. Maria Cisternas Tussel ist die Direktorin von Incasol. Das ist quasi die öffentliche Bodenverwaltung. Ich habe Bodenversiegelung angesprochen. Ähm, hier wird es dann so öffentlich verwaltet, dieser Boden, von der Generalitat de Catalunya, Barcelona, äh, in Barcelona in Spanien. Und sie vertreten quasi die Regierung von Katalonien in Mitteleuropa. Schön, dass Sie da sind. Und Theodor Zillner, er ist, kommt vom Bundesministerium für Klimaschutz, schon seit über 20 Jahren für die Bauforschung in Österreich zuständig. Zunächst im BMFIT, wie das damals geheißen hat, im Technologieministerium, jetzt im Klimaschutzministerium. Da sind Sie am Podium hier besonders als österreichischer National Contact Point für das Thema New European Bauhaus. Quasi die Informationsdrehscheibe zwischen österreichischen ähm, Akteuren und europäischen Initiativen. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte jetzt mal beginnen bei Ihnen, ähm, Frau Gaubner. So, also Bauhaus, das könnte man womöglich noch abgespeichert haben, irgendwie als Architekturstil. Mhm. So, jetzt gibt es aber New European Bauhaus. Helfen Sie uns, was ist das und warum ist das eine Initiative, die äh, die Europäische Kommission und offenbar auch das Parlament so fleißig verfolgt? Ähm. Ja, ich glaube, die Einleitung war auch schon ganz gut, weil sehr viele Themen angesprochen wurden. Es gibt ja sehr viele Themen, die mit Klimakrise, Zugang zu Ressourcen, Wasserbildung, Migration, Inklusion zu tun haben. Und ich glaube, dass das europäische Bauhaus, das New European Bauhaus, was es vom Bauhaus, das in den 20er Jahren zwischen 20er und 30er Jahren stattgefunden hat. Also man muss es zeitgeschichtlich anschauen. Das war eine Zeit des Wandels. Und da ging es im Grunde um eine neue Haltung. Also wie stehen wir der Moderne gegenüber und wie können wir ähm, mit der Moderne umgehen? Was haben wir für Möglichkeiten? Und ich glaube, das ist, wo das neue europäische Bauhaus ähm, auch ansetzt. Und ich freue mich sehr, dass so viele 
junge Menschen auch hier sind, ähm, auch von, vom Fachtechnikum äh, Kuchel, ähm, weil im Grunde geht es ja darum, wie können wir alle Hand anlegen, wie können wir eine Veränderung schaffen, aber wie können wir eine neue Haltung zu unserer Umwelt und zu unserer Zukunft entwickeln, aber ohne, dass wir unsere Vergangenheit vergessen. Also ich glaube, das, das Panel vorher, der Herr Kovic hat das sehr schön angesprochen, er hat gesagt, wir müssen uns auf unsere Vergangenheit beziehen, damit wir überhaupt die Zukunft denken können. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist da, wo wir ansetzen können. Mhm. Herr Zillner, da bleiben wir noch ein bisschen beim Thema. Das bedeutet, also da war, wenn ich es richtig verstanden habe, Bauhaus quasi in den 1920er, 1930er Jahren und dann irgendwie der Umgang halt mit der neuen Welt. Das ist ja jetzt wieder. Die Welt hat sich verändert. Wir sehen Dinge anders und, und müssen jetzt irgendwie da auch reagieren. Und wenn Sie das anschließen auf das, was Frau Gautner gesagt hat, ähm, Geht das zusammen, also einmal die Kultur quasi bewahren oder widerspiegeln und dann aber trotzdem nachhaltig, inklusiv sein, partizipativ? Ja, also einmal Dankeschön, dass ich auch hier teilnehmen darf. Und äh, in dem Sinne möchte ich tatsächlich gleich anschließen und an beide Vorrednerinnen anschließen. Ich, ich glaube schon, dass das zusammengeht und dass es gut zusammengeht. Man muss nur immer ein bisschen auch aufpassen und das ist einfach auch ein Teil meiner Rolle als National Contact Point, dass man versucht, das zu übersetzen, was eigentlich auf europäischer Ebene diskutiert wird. Weil das ist einfach das mit dem Bauhaus. Also wie schon gesagt wurde, haben wir ja schon viele Jahre an Bauforschung, Bautechnologieforschung an Österreich hinter uns und können einiges eigentlich schon. Es wird nicht alles umgesetzt, ich weiß, aber wir könnten es theoretisch. Und beim Bauhaus kommt jetzt eine neue Qualität dazu. Und ich sage dann immer dazu, das ist eben genau das Sustainability, haben wir bisher geforscht und schon einiges am Boden gebracht. Energieeffizienz, ökologische Materialien und sonstiges. Aber bei dem Beautiful und Together, da haben wir noch Lücken. Und da müssen wir uns anschauen, wie das geht. Wobei man da dazu sagen muss, und das ist eben das, warum ich mir das jetzt hier vorgenommen habe, in dieser Zusammensetzung vom Publikum nur ein bisschen darauf einzugehen, weil das ist einfach das, man muss aufpassen, was damit gemeint ist. Weil wenn wir jetzt in diesem New Bauhaus for Beautiful reden, dann meinen wir nicht nur, dass dieses eine Gebäude schön ist, dass es innen und außen schön ist oder so irgendwas, sondern dann geht es auch um ein Gefühl. Und das ist genau für diese heutige Tagung und gestrige heutige Tagung, wo es um regionale Entwicklung geht, für mich eben deswegen so wichtig. Und deswegen möchte ich das jetzt hier auch betonen, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem kleinen Dorf lebe und dieses Dorf entschließt sich eine nachhaltige Entwicklung zu machen in Richtung Klimaneutralität und dann auch die Bauhauskriterien dazu nimmt, dann heißt das, dass die Dorfbewohner aktiv mitmachen und dass es nicht nur darum geht, dass die Gebäude schön sind, dass Schönheit auch sein kann, dass es in dem Dorf einen Gastgarten mit einem schönen alten Baum gibt und dort darunter zu sitzen mit den Nachbarn, das ist schön und das ist inklusiv. Und das ist eigentlich das, wo wir hinkommen müssen, dass es lebenswerte Umgebungen werden, in diesem Sinne schön sind, die in diesem Sinne den Zusammenhalt unter den Menschen fördern und trotzdem oder extra aus der anderen Richtung gedacht, energieeffizient und klimaneutral sind. Und deswegen glaube ich ja, dass es so wichtig ist, dass man das im Kopf behält, weil dann kommt man plötzlich drauf, dass es möglicherweise nicht notwendig ist, dass man alle Gebäude in dem Ort umreißt und durch Neubauten ersetzt, weil möglicherweise kann man einige der Gebäude weiterverwenden, schön weiterverwenden, weil sie eine gewisse Qualität für das Dorfleben haben und nicht nur, weil sie besondere Jugendstilbauten sind. Ein Dorf wird so, es muss kein Jugendstilgebäude sein, das muss gemütlich sein und es muss weiter betrieben werden. Dann ist es schön. Und das ist einfach der Punkt, wo ich sage, 
dann sind wir auch dort, wo wir das Alte und das Neue zusammenführen können, wenn wir uns dann auf dem Weg bewegen, dass wir nicht alles neu bauen. Es gibt immer wieder in den Diskussionen durchaus so Schlagwörter, dass Europa bereits gebaut ist. Und wenn man sich das anschaut, was für Ressourcenverbrauch bei Neubauten, sprich zuerst Abriss und dann Neubauten, in hinsichtlich Material, das man weg hat, das man neu braucht und so weiter, das ist ein Problem. Davon müssen wir wegkommen. Wir müssen das Alte bewahren, die Schöne im Alten erkennen, das renovieren, sanieren, modernisieren, aber nicht wegreißen und nicht nachbauen, sondern versuchen es zu erhalten. Also da waren schon sehr, sehr viele Punkte drinnen, ich bin jetzt in Dank, aber Leidenschaft höre ich dadurch und eben wichtig, also das ist ein sehr breiter Ansatz, das ist nicht automatisch das neue Gebäude, sondern da kann eben das Dorfwirtshaus, weil Sie gesagt haben, auch quasi im Sinne des neuen europäischen Bauhauses seinen Wert haben. Ähm, wenn wir es dann vor Uyupan noch mal denken, Herr Pressfield, ähm, dann hat er da schon noch ein bisschen versucht, Europa einzuordnen, weltweit. Und ich habe daraus gehört, dass da China zum Beispiel weiter ist. Ähm, Sie sind jetzt vom World Green Infrastructure Network. Ähm, ist da tatsächlich China auch schon in diesem Punkt voraus oder welche Stärken hat Europa? Wie ordnen Sie das auch weltweit ein? Wie geht es da auch den Vereinigten Staaten bei diesen Themen? Okay, uh, first thank you for the invitation to come here. Uh, uh, and I was introduced as from the World Green Infrastructure Network and also as the chairperson for the Norwegian Association for Green Infrastructure. So we are advocating the, the uptake of uh, green infrastructure globally. And of course, uh, China and the United States are a part of our uh, global community. Uh, there is a lot of green infrastructure being implemented in China, of course. Uh, we don't really see that much direct trade between China and other parts of the world uh, with uh, green infrastructure uh, materials and s supply chain elements. Uh, we see a lot of development in the United States, but we also see a lot here in Europe, uh, especially Northern Europe and especially Austria and, and Germany. So, uh, I don't think we need to look outside of Europe to find leadership uh, within the field of green infrastructure and nat nature-based solutions. It's here in Europe. Okay. Um, danke für diesen positiven Blick. Dann kommen wir nach Europa und sprechen mit Markus Rosempere, also Mitglied des Europäischen Parlaments, Politiker und eben auch Architekt. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Sie haben sich bald nach Ihrem Amtsantritt als Mitglied des Europäischen Parlaments schon sehr, sehr eingesetzt für dieses Projekt, sind da eben quasi auch am Jahr von dieser Gruppe, diese Freundschaftsgruppe des neuen Europäischen Bauhauses im Europäischen Parlament. Wie wird das dort wahrgenommen? Wir haben jetzt auch gerade gehört, da gibt es auch ein bisschen Unterschiede zwischen vielleicht Nordeuropa meinetwegen Österreich, Deutschland und dann womöglich dem Rest. Also bitte um Ihre einleitenden Worte aus Ihrer Perspektive, aus der Perspektive des Europäischen Parlaments. Uh, hello, good morning to everyone and thank you for inviting me to this round table. I'm very sorry because I, uh, we have some technical problems and I am not able to listen to the English uh, translation and they told me that you were uh, asking me the questions in English because I am not able to understand uh, German. Uh, so, could you please, uh, sorry, uh, very sorry, repeat the, the, the question in English? For sure, um, no problem. We were just talking about um, the new European Bauhaus Act itself. Yes. Then we were asking, okay, are there any differences between the European approach, the American and the Chinese one? And now we, we thought uh, we should come to the European Parliament. You're, you're really interested in, in lobbying and, and you're the, the founder of the new European um, Bauhaus Friendship Group in the European Parliament and Mr. Bresfield before said, well, there are good approaches in Austria, uh, in Austria, in Europe. We do not have 
to see out of our borders to find new le uh, our leadership in this issue. But there are differences between Northern Europe, for example, and Southern Europe. Um, what is your impression? Um, what is the status quo of new European powers in the European Parliament? Okay, uh, well, uh, from the very beginning, we have been very, in the Parliament, as you have mentioned, we have been very committed with the uh, New European Bauhaus Initiative. Uh, we have to say that at the very, very beginning, the Parliament uh, didn't receive the initiative uh, with good, um, with a good mood, but uh, we started to work and we created the New European Bauhaus Friendship Group, as you have mentioned, and then things started to change, and now the, the Parliament is very, very committed. Everyone has understood that the New European Bauhaus is a very great opportunity to, to change the mindset and to invest uh, funding uh, on uh, energy sustainability in buildings, in cities, in neighborhoods, but with a triple perspective, beauty, inclusion, uh, and, and sustainability, not only sustainability, all, also beauty and, um, and inclusion. Um, then uh, we have been uh, seeing how mm, this has been developed in different parts of Europe. And of course, there are different uh, visions, as you have mentioned, in different parts and different countries of Europe. Of course, we don't want, this is not an, an stylistic movement. The new European Bauhaus don't want to impose the architecture that, you, uh, that we need. Uh, the new European Bauhaus was to reflect and to give solutions, different solutions for different different architectures for architectures on the north of Europe, on the south, on the east, on the uh, west, uh, eastern countries, western countries, Mediterranean country, countries. So I think it's, it's a, a, a very uh, wide uh, um, opportunity uh, to, to have different uh, approaches to the architecture and the urbanism that we need. Uh, the, 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 the most important values of the New European Bauhaus now in this phase that we are facing now is that we have we are going to start thinking and having solutions that in the next phase, in the next years, we can reply and we can uh, export to all the uh, activities and all the investment that we are uh, committed to do in our building stock all around the European Union. Mm -hmm. Muchas gracias. Und dann schauen wir auch mal, wenn wir schon gesagt haben, Nord- oder Südeuropa, schauen wir mal ganz konkret nach Barcelona und kommen zu Frau Maria Sistanas Tuzel. Ähm, jetzt hat man Katalonien, ähm, da ist man schon sehr modern und dann denke ich jetzt an Barcelona, wunderschöne Architektur. Ähm, Sie haben dort aber jetzt schon Projekte, die sie auch durchführen und wo es nicht nur die Architektur wichtig ist, sondern auch ähm, Innovation, nachhaltig, Inklusion. Ähm, können Sie uns da aus der Praxis schon etwas berichten? Ja, yeah, uh, sure. Thank you for inviting me uh, on behalf of the Catalan government. I think um, I'm a European, and generationally speaking, I think I was born one of the first generation to be genuinely um, European. Like my nephews are French, and, when, and as an architect, I have grown uh, visiting European cities and visiting its city centers, its diversity, the heritage that we have. So the challenge of the new European Bauhaus is to really. Um, serve the citizens and be able to show that what we build will last for 200 years and will make a different and, and more complex and more interesting Europe. In the particular case of Catalonia, um, we have, I have to admit that we are about uh, 70 uh, years late compared to other European countries. Um, because uh, after the Second World War, or even between the wars and after the Second World War, different uh, European countries made an effort to create a public heritage of land and housing, creating a permanent and long-term public park. Whereas in Spain, we created a lot of uh, social housing, but these were sold, and now they belong to the private market. So we have an absolute lack of public housing 
decent uh, public housing to attend uh, social demands. Now, the opportunity here, I think, is that since we have this uh, challenge, that we have to build it now, and we have the urban tools to develop it, I will explain how, um, these homes can learn from other experiences, what, have, what has worked and what hasn't worked. Sometimes buildings are beautiful, but they don't serve for the uh, social um, project that inhabits them. Sometimes they are um, not so formally interesting, but have served uh, for families and, and for leveraging society. So here, um, our opportunity is that we have this unique opportunity to really build um, now the Incasol project I will explain is uh, to build 2,000 housing units in Barcelona, in public land that uh, was created by the municipality. And these uh, plots, first of all, um, they are placed, um, disseminated around the city. I think that's a big opportunity. It's not building a huge residential neighborhood out from nothing um, to create a segregated piece of land or piece of uh, a segregated neighborhood for uh, a specific social target. I think through the urban development tools that have worked for the last 40 years, um, now Barcelona has created um, several plots that are disseminated around the city that, are, um, that, that have place for between 50, uh, 20 and 80 or 100 units. So it's interesting, the, these, are, these um, buildings will be built in blocks that are already transformed, that have offices, that have schools, that have hospitals. Uh, the, and, and we have the public land. We only need the money to uh, develop the, the social housing. Um, the budget will arise from the deposits that property owners lease throughout Catalonia. So it's not, it, it's not money coming from taxes. It's this financial tool that allows us to invest and get the money back in 30 years. And uh, we will launch a, an important competition. It's going to be a series of architectural competitions, which I invite architects from all around Europe to participate. And chosen projects will have to propose specifically the building process, how the materials that are built, how uh, we do the conception with architects and engineers and also social, um, um, the, the, the units that will have to manage these, these buildings for the future. They will have to take into account the street relief, the slope, the urban grain in which uh, the plot is uh, being built. We envisage that not all the buildings will look the same and that architects will be able to understand what are the main characteristics of the neighborhood in which they are, in which they are built, um, the porosity and the interstices, meaning that we are making an effort not to build parking so that the ground floors are completely free to uh, be open and to give a passage to the, to the urban blocks. You know, Barcelona is a very dense city, so there's an opportunity to create entrances to the um, green spaces. With a lot of um, interest in the urban corners, of course, the quality, the durability, and the size of these units, which do not have to be very, very small so that they are more economic. This will last for 200 years. So we have to think what is the legacy that we will uh, Leave and the assembly and supply of the construction materials. Also, moving uh, an industry of local product, uh, productions, meaning that the industry of construction will also have to think how uh, materials that have low carbon uh, footprint are um, assembled and, and being built in this uh, new project. I can continue, but maybe we'll let open. <laughs> Okay, danke schön für diesen, ähm, für diesen Einblick, jetzt, was Barcelona betrifft. Ähm, Frau Graupner, jetzt haben Sie schon vor 20 Jahren, habe ich auch schon gesagt, sich da auch 
schon ähm, in Johannesburg zum Beispiel in, in Projekten auch stark gemacht. Und wir haben auch schon im, im Vorfeld des heutigen Podiums gesprochen. Spannend ist natürlich jetzt nicht nur, wir haben es auch gerade gehört, Barcelona, das Ding steht ja schon. Oder wir haben gehört, Europa steht ja an sich womöglich schon. Ähm, jetzt sagen Sie, es ist auch sehr, sehr spannend, aus anderen Städten zu lernen, wo man da überhaupt erst Infrastruktur schafft, weil die denken schon ganz, ganz anders. Und da könnten wir womöglich auch davon lernen. Was haben Sie damit gemeint? Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, ich bin als äh, junge Architektin nach Südafrika gekommen. Das war zehn Jahre, nachdem äh, im Grunde die Apartheid äh, geändert hat. Und die Apartheid war ein äußerst restriktives System, das auf Ausbeutung einer Bevölkerungsschicht beruht hatte. Und es ging darum, ähm, wie sieht die demokratische Stadt aus? Da gab es keine... Ähm, Vorbilder für das, für das, weil die europäischen Städte ähm, sind einfach nicht passend. Es geht um eine vollkommen andere klimatische Zone, andere äh, Kultur und die demokratische Stadt musste neu erschaffen worden. Und da möchte ich gerne, das, äh, sorry, ich hab, äh, was die Dame jetzt gerade gesagt hat, der Prozess, das ist eigentlich, wo Architektur anfängt. Wir, wir denken immer, Architektur ist das Gebäude, mhm. aber Architektur fängt im Prozess an. Und die Frage ist wirklich, wie entwerfen wir die moderne Stadt? Und was brauchen wir für Kapazitäten, um das zu tun? Der erste Schritt ist der Dialog. Also das heißt, wir müssen den Dialog in allen Bereichen schaffen, um überhaupt Kapazitäten zu bauen. Also das heißt, in der Politik, wir müssen ähm, im Grunde in cross-disciplinary Teams arbeiten, damit wir überhaupt mal zuhören können, wer sind die ganzen Stakeholder. Es gibt so viele Bedürfnisse und dann kann man eine Demokratie sozusagen leben. Das ist gelebte Baukultur. Also was ich vielleicht aus Südafrika lernen kann, ist, dass man wirklich, dass die Zivilbevölkerung, das muss natürlich ein geregelter äh, Prozess sein, aber wenn man die Zivilbevölkerung mit inkludiert, dann baut man Kapazitäten, die später auch eben in der Politik tätig sind, in den Bildungsbereichen tätig sind. Wir, wir müssen wirklich bei den jungen Leuten anfangen, wir müssen in der Bildung anfangen. Das hat der Herr im vorigen Panel auch schon gesagt, äh, aus Tschechien, der gesagt hat, wir müssen wirklich schauen, wie können wir das Fundament bauen, damit wir eine Zukunft haben, damit wir äh, längerfristig und nachhaltig bauen könnten. Jetzt wäre meine Frage an die, De an die Dame, wie wird denn in diesem äh, Prozess in Barcelona, äh, jetzt hört sie gerade nicht, doch, doch, das okay. ähm, mich würde wirklich <lacht> interessieren, also wie schaffen Sie die Kapazitäten, um den Prozess zu bauen? Weil im Grunde kommen wir jetzt darauf, was uns fehlt. Also wir haben einen riesigen Gap. Wo fangen Sie an bei so einem Projekt? Wir wissen, wir haben 2000 Wohnungen, die hingestellt werden müssen. Im Grunde braucht es einen Skill Transfer. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen. Aber wie funktioniert das? Weil ich glaube, was sehr wichtig ist, wir sprechen von globalen Themen, aber wir müssen ganz konkret äh, auf die Projekte eingehen. Und ich glaube, das ist auch das Potenzial, dass wir als Städte haben, wenn wir uns vernetzen, dass wir Prototypen schaffen können, dass wir neue Typologien entwickeln können. Aber das ist nicht nur das Gebaute, das ist vielleicht, wie kommen wir denn überhaupt dahin? Was ist der Weg? Was sind die Tools? Thank you for the question. I, um, our proposal is to innovate also in the administration. We understand that the public sector has to create the conditions so that the society and the, professional, um, the professionals can deliver and can appropriately as, uh, respond to the right questions, the key questions. The key question is not only euro per square meter and it's not only how many energy consumption. It's more than this. Um, first, of the things I think we have to focus on the people who will live there. One of the first um, ideas that we've come up is that traditionally, us as Incasol, we are the developers. We tended to build the um, building and then deliver it to the social agency that will manage it. And there's a misconception there because often we collide. Like they say, the building that you have built 
has won many architectural prizes, but it's not suitable for the people who are really living there. So first of all, we have to um, talk to our colleagues that will have to manage the problems, because problems arise in this time. Com taking uh, care of a community is, also, is always different, especially when you design social housing, because you don't know the people who are going to be living there. So um, we have uh, created a knowledge panel in which we intervene and we uh, criti critically examine what has worked and what hasn't worked throughout the years. Uh, in order to transfer these conclusions, write them in a brief in a paper so that when we create the competitions, really architects have to respond specifically to the social purpose of this, uh, of this project. I think this is good material for architects and for designers. It's uh, to, to, to give them a challenge, an intellectual challenge, to um, design these kind of common spaces um, with the legacy of European cities. They can visit, they can uh, see what the other generations did. And, and from there, extract uh, precise um, propositions. And as I say, I think it's an economic investment because if the quality is high, the social quality and the, the social aspirations of the buildings are high, it's going to be an economic investment because more people of the neighborhood will use that space because it's not going to be so difficult to have people really closed uh, in their apartments. Uh, we have to understand this public heritage, uh, th this public construction of housing as a, um, uh, as a, um, uh, as a leap, uh, as a leap forward to really um, attend the social needs of, of cities. And we envisage to have cultural uses, a small library, um, a small garden, uh, and anything as common grounds so that the people of the offices do really have to cross that building to get onto the cafe or the small office. That's what makes complexity. And it seems very normal and very common sense, but not, uh, the, it's a common sense that has been lost in, in the way that the last, um, social housing massification programs somehow forgot about this sensitiveness that is now uh, required. And very last questions, um, everything about the common spaces, consider the lobbies, the communal areas. Also in our Mediterranean climate, think of combining density with balconies, with terraces. That's half of the, of the question is put there, how to open the window and really have this space between, of transition between the streets, the plazas, and the homes. So I hope that uh, um, explains our ambition. Aber, danke schön, aber Herr Zillner, da höre ich schon den großen Widerspruch raus, also dass vielleicht Architekten und Architekten bislang einfach ein Gebäude hingestellt haben, das soll ein Bürogebäude sein, das soll vielleicht ein Wohngebäude sein und das soll schön sein und womöglich schaut man dann auch auf die Kosten. Ist das tatsächlich ein völlig neues Denken gefordert? Ich denke jetzt auch an zum Beispiel die EU-Mission zu klimaneutralen Städten. Das klingt nach einem völlig neuen Ansatz, den man hier eigentlich verfolgen muss. Ja, es ist, sag mal, also ich würde nicht sagen, es ist ein völlig neuer Ansatz. Es ist allerdings sehr wohl eine, eine gewisse Umkehr. Um bei dem Beispiel der Vorrednerin zu bleiben, dass man die Gebäude hingestellt hat und dann werden sie von Bewohnern bezogen. Auch wir haben in der Bauforschung, in der Bautechnologieforschung, wir haben Passivhäuser entwickelt und haben danach geschaut, ob die Leute dann darin glücklich sind, wenn sie darin wohnen. Und in dem Sinne wäre dieser Bauhausansatz natürlich der, dass man die Leute zuerst fragt, ob sie so ein Gebäude haben wollen und nicht im Nachhinein dann fragt, ob sie in diesem Gebäude jetzt glücklich sind. Also diese Umkehr muss man natürlich schon bedenken und in einer ähnlichen Qualität ist das auch zu sehen mit diesem Idee, dass man das jetzt als neue Mission von Europa aus aufsetzt, weil es gab 
im Vorfeld, das werden möglicherweise die meisten hier gar nicht wissen, es gab ja schon eine erste Mission zu klimaneutralen Städten und die war halt durchaus oder ist, sagen wir es einmal so vorsichtig formuliert, wieder sehr technologiegetrieben. Und das ist einfach das, wenn man seine ganzen, sein ganzes Know-how und seine ganzen Ressourcen darauf setzt, dass äh, ein Quartier, ein Stadtteil, ein Dorf, wenn man jetzt regionale Entwicklung betrachtet, klimaneutral wird, dann geht es um Energieeffizienz, dann geht es um Ressourceneffizienz, dann geht es um weniger Materialeinsatz und dann auch noch die Bewohner zu fragen, ob sie das überhaupt haben wollen, die sind eigentlich dann ein Hemmschuh. Die bremsen nämlich dann die Projekte massiv herunter, weil das dauert, wenn man mit den zukünftigen Benutzern und Bewohnern sprechen möchte, das dauert seine Zeit. Und diese Zeit wollen viele Immobilienentwickler nicht verwenden, um dorthin zu kommen. Und deswegen ist es schon diese neue Mission ein Umbruch. Und was auch ein Umbruch ist, dass wir uns am Anfang mit der Mission klimaneutralen Städte natürlich logischerweise aus der technokratischen Sicht, zu der ich mich durchaus auch dazu zähle, einmal auf die großen Städte geschaut haben, weil dort sind die großen CO2-Emissionen, die großen Energieeinsparungen und mit dem Bauhaus draufgekommen ist, dass auch in Europa noch 50 Prozent der Menschen nicht in den großen Städten leben, sondern in den Regionen, in den kleinen Städten, in den kleinen Dörfern und in dem Sinne gerade der Bauhausansatz dort möglicherweise sogar wirklich besser funktioniert, um von den Kleinen dann wieder zurückzukommen zu den Großen. Wäre da zum Beispiel ein Beispiel, ist das nicht Technokrat? Was könnte im Kleinen besser funktionieren, dass man dann aufs Große ausholen kann? Naja, es ist zum Beispiel so, dass es wahrscheinlich, oder sagen wir so, es ist die Hoffnung für uns, dass in einem kleineren äh, Dorf, in einer Kleinstadt es leichter ist, einen partizipativen Ansatz zu fahren, leichter ist herauszufinden, ob die Leute jetzt einen größeren Kindergarten, ein Seniorenwohnheim brauchen im nächsten Schritt und ob man die kombinieren kann, weil die Leute meistens, kommt da auf die Größe natürlich an, aber meistens noch miteinander reden. Wenn ich mit solchen Ideen in eine Großstadt gehe, sei es Wien als größte Stadt von Österreich, dann werden die Leute nicht einmal im Bezirk miteinander reden, weil man darf nicht vergessen, in Wien ist es einfach so, das ist so groß, da gibt es Bezirke, die sind größer als das ganze Burgenland und dort dann äh, einen partizipativen Ansatz zu fahren, das ist schwer. Und wenn man dann aber den Bezirkspolitikern in diesen Großstädten zeigen kann, wie glücklich die Menschen in ihren selbstgestalteten Kleinstädten leben, dann sind sie vielleicht motiviert, das auch zu probieren. Mhm, danke für die Erklärung, Herr Tinder. <lacht> ähm, Herr Pressfield, jetzt haben wir da schon sehr, sehr viel gehört. Das ist nicht nur ähm, jetzt quasi ein Baustil, sondern schon noch eine kulturelle ähm, Geschichte, ein kulturelles Projekt. Ähm, denken Sie, kann man da schon eine eigene europäische Kultur quasi sehen oder wird man die womöglich von einer Ästhetik auch in ein paar Jahrzehnten dann noch sehen können? Gibt es da quasi einen neuen Stil oder ist der so divers, dass man das gar nicht als einen Stil wird bezeichnen können? Well, I hope it isn't just one style. Uh, I think we really need to make architecture in cities that are responsive to local conditions. So uh, definitely not one style, but perhaps we can use the same approach to gain uh, regional responses or, or locally adapted responses. Okay, okay, good. Um, ja, okay. Um, dann schauen, mal, schauen wir noch mal zu Frau Graubner. Um, jetzt habe ich da ein bisschen rausgehört, dass im Architektinnen und Architekten da ganz anders denken müssen, dass aber eben so ein partizipativer Ansatz schon auch Zeit braucht. Die Zeit haben wir aber nicht 
Wie ist das aufzulösen? Ich glaube, das ist kein äh, Argument in manchen Fällen, denn im Grunde sind die Challenges, die sind wirklich ernst zu nehmen. Also es, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt die Zeit jetzt nicht haben. Wir müssen ja in die Zukunft denken. Wenn wir jetzt nichts tun, ähm, dann, dann äh, würde ich sagen, äh, umgehen wir das Problem vielleicht, aber das Problem sitzt mit der nächsten Generation. Also ich finde das überhaupt kein Argument. Ich finde, wir müssen Wege finden, die Zeit zu schaffen. Wir müssen Ressourcen finden. Und ich denke, was der Herr Zillner auch gesagt hat, vielleicht geht es darum, dass wir im kleinen, in kleinen Bereichen, er hat gesprochen, wir könnten vielleicht ähm, sozusagen in kleineren Gemeinden, in kleineren Gemeinschaften anfangen, ähm, Lösungsansätze zu finden. Dann können wir sehen, dass die funktionieren. Und wenn man sagt, das ist jetzt ein Prototyp, und da gehe ich vielleicht auch wieder zurück auf das Bauhaus, das ja sehr stark auch gesagt hat, wir entwickeln Prototypen. Wir arbeiten mit den Technologien unserer Zeit. Wir beziehen, wir beziehen das ein, was der Zeitgeist von uns verlangt. Und dann können wir eine Vervielfältigung bringen. Also vielleicht heißt das, dass wir wirklich in, in Pilotprojekten äh, Dinge ausprobieren dürfen. Ein Pilotprojekt ist auch insofern interessant, weil man sagt, oder ein, ein Prototyp, weil man sich vielleicht auch erlauben kann, etwas auszuprobieren, wo man den Ausgang noch nicht weiß. Ich glaube, dass wir im Grunde in, in der Architektur und in der Städteplanung ähm, sehr oft auch sagen, okay, wie, wie, wie können wir dieses Problem nun rasch ähm, richten. Und vielleicht geht es darum, dass wir uns erlauben, ein bisschen mehr Zeit in den Prozess zu investieren, um auch zu adjustieren. Also heute Morgen wurden ja auch äh, Themen von Adaptability besprochen Und ich glaube, die Architektur muss auch sich wieder mehr öffnen und sagen, okay, wir müssen vielleicht einen, einen entwerferischen Prozess angehen, der vielleicht etwas länger dauert im Moment, aber vielleicht kommen wir zu einer Lösung, die längerfristig nachhaltiger ist und vor allem sozial nachhaltiger. Wir haben heute Morgen sehr viel ging es um Wirtschaft. Wir haben irgendwie vom, von den großen Zusammenhängen gesprochen, aber im Grunde müssen wir eine soziale Nachhaltigkeit erreichen. Wir müssen schauen, dass wir ähm, auch Environmental Sustainability und soziale Nachhaltigkeit zusammenbringen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wenn wir wirklich die Klimakrise bewältigen wollen, da ist ein riesiges Potenzial drinnen, auch was im Grunde äh, Jobs anbelangt. Und das kann man wirklich ausprobieren. Also ich glaube, wir müssen auch dieses Verhältnis von Stadt und Land ganz neu anfangen zu denken. Was heißt denn überhaupt, heutzutage am Land zu leben? Also ich kann, ich kann äh, global tätig sein, aber ich kann am Land leben, weil, wir eben eine Digi weil die Digitalisierung uns erlaubt, uns so zu vernetzen. Also wir können auch nicht mehr so schwarz-weiß denken. Ich glaube, in, in den Grauwerten oder in den Dingen, die oft nicht so eindeutig sind, äh, da ist eine Reichhaltigkeit drinnen, aber wir müssen uns auch entscheiden, diese sehen zu wollen. Da sind wir wieder beim Thema Zeit die da ein bisschen helfen kann, wenn man yeah. sie sich nimmt. Herr Bresfield, you wanted to add something? Yeah, uh, just a, a comment uh, about uh, Theodor's mention of uh, technocracy or the technocratic approach to uh, design. And we're also discussing uh, participatory uh, planning. I think th there is an issue that we really need to address. So. Um, we have uh, a system that has uh, the businesses have become larger and larger and it's a supply chain for uh, th those who are consuming housing and buildings that is more and more uh, steered by large uh, commercial interests. So how, how do you uh, get participatory planning into that, that is a very difficult question. And I think uh, actually this is one of the really wonderful things of the new European Bauhaus is that it is uh, exploring models for uh, citizen participation in, in building cities and, and houses. So this is hugely important. And uh, I think when 
in the new European Bauhaus, we're talking about inclusion. We need to not only think of including citizens in the planning process by turning them into architects, uh, because we won't be able to do that. And if we, if we go too far in that direction, we will get worse housing and worse buildings. So uh, what we need is to include their needs and also their preferences. Uh, we, we need, of course, to make cities and houses that are uh, appropriate for the people who are using them so that they'll be well. Uh, so uh, part of the inclusion is just understanding their needs. Uh, we have a, a term called evidence-based design. That's just looking at how buildings and cities uh, affect the users. Uh, there's a lot more work that we need to do with evidence-based design mm -hmm. to understand how people actually are, how well they are, how they function in the houses and uh, buildings that are being built. Mm -hmm. And then we, we need to turn that knowledge back into the design process. That's also a form of inclusion, in my opinion. Thank you very much. Mr. Ross, Semper, um, as we heard before, Europe, the old world, is already built. So, how can your initiative um, take an influence on all these uh, already built cities, um, infrastructure and so on? We were talking about time just before. It takes time to find better solutions. Uh, we need a lot more of participations of the people who are intended to use all these buildings. But what is your approach on the question um, yeah, to take an influence on the already built Europe? Well, I, I really think that this initiative, uh, together with cohesion funds and a lot of other European initiatives, and of course with uh, European directives, uh, I think that they can have a positive and noticeable impact on our built environment. For years, we have been spending millions of euros of, on renovating buildings to make them less polluting. This is good and this is fundamental because buildings are responsible for almost 40% of the European Union's energy consumption. But I think that from a democratic point of view, we, we should ask ourselves, it is ethical to invest large amounts of public money just to improve the energy efficiency of, of buildings and cities, but without also improving the lives of the citizens who live in them? I think that this is uh, the key question of the New European Bauhaus. We need a paradigm shift, uh, and we need that with almost the same investment, or perhaps for a little more, we can use these funds to improve our quality of life by transforming our homes, our neighborhoods and our cities to suit our needs. Uh, and I think, I am very convinced that the new European Bauhaus is precisely this paradigm shift, an initiative that now comes in and invites us to think how we inhabit our built spaces and that, and that comes at a key moment for the European Union. We know that most of the houses and neighborhoods uh, where European citizens we live uh, in uh, were built in the 50s and 60s of the past centuries, but now our lifestyles are very, are very different. And now we have fewer children, we have, our families have changed a lot, teleworking we have in, in our homes. And the pandemic shown us the importance of our homes. And I think that we, don't need only to think on energy efficiency. We have to combine with beauty. But beauty is, uh, we architects, uh, I, I am here uh, uh, as a politician, but I am also an architect. Uh, architects, we know perfectly what is beauty. Beauty, is, beauty means uh, comfort, adaptability of spaces to the use. Uh, beauty means co uh, that uh, the, the building suits the, the needs of the people who need, lives there. And we have to go for the third pillar, which is inclusion. We have to allocate funds 
in the neighborhoods where live the people who need it most. We have energy poverty in a lot of uh, neighborhoods of the European Union. We have to direct and allocate uh, renovating uh, the, the renovating wave uh, of buildings that uh, the European Union is going to invest a lot of money, we have to allocate in the neighborhoods with, where people uh, need it more. And I think that we can really transform on our uh, built environment. I, I am a very convinced person about the, the power of this initiative because we are involving uh, policymakers from top to down, but we are also engaging people from down to top, from uh, down to top, and we are trying to change the, the way in which we think to invest in uh, refurbishing our buildings. And I am convinced that we can achieve to change our built environment. Thank you for this Einblick. We come slowly to the end. Gibt es von eurer Ihrer Seite? Bitte schön. Schauen wir ein Mikrofon haben. Ich hätte bei mir eines, aber das ist zu weit. Aber wenn Sie laut und deutlich sprechen, kannst du über das Mikrofon noch mal sagen. I could, could, could do, but I'm not the expert. And, and I'm so lucky because I have a lot of experts here. Mr. Pressfield, you want to answer, how could we lower the temperature in a city? I think... I would say uh, 10 degrees, uh, Mrs. Krautner would say 25 degrees. Uh, I would also go for 10 degrees, yes. Okay, At least. the breast field. 14. Mm -hmm. mm -hmm. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 Thank you very much for the information and the commercial break. Um, so, please, M Mr. Brestfield, do you want to answer? Yeah. I support yes. you. I support your your company. I'm with you. Hartberg, Germany, uh, Austria, Graz, like it. Okay, but please, Mr. Brestfield. Okay. Uh, that's a very important topic, and I'm happy that it was brought up. Yeah. Uh, by uh, even if it's part of a commercial. Uh, it's fine. It's fine. Um, so uh, what we're talking about is uh, climate change, the very serious problem of heat waves in Europe uh, like we haven't seen before and that we uh, can expect many more of and even more extreme in the future. Uh, and cities, of course, with uh, hard surfaces uh, many darker surfaces, dead surfaces, they're heating up much more than natural areas, <clears throat> and that's called the urban heat island effect. Yeah. And uh, the urban heat island effect uh, will make an ambient air temperature of a city area perhaps four to six degrees warmer on average, but then you have local uh, variations, of course, uh, surfaces can become uh, 25 degrees 
warmer, and then that will transfer the heat uh, into a building, for example, or radiate it uh, locally. So, uh, of course, building buildings with green facades that shade those facades and also that have living plants that are uh, doing something we call evapotranspiration, putting uh, water into the local atmosphere and the water is then absorbing the heat rather than people and, and buildings and, and indoor areas. So this is a huge uh, potential to uh, make cities resilient and uh, to, to re respond to climate change. Möchte noch jemand da etwas dazu sagen zu diesem wichtigen Punkt eben, weil das wird wohl mehr werden die nächsten Jahre, diese Hitze vor allem in den Städten, die mit Beton zugepflastert sind. Möchten Sie noch was dazu sagen, Herr Zillner? Ja, nur ganz kurz. Also dass statt Begrünung bzw. Begrünungstechnologien fördern wir seit mehreren Jahren bereits in unseren Programmen und daher mir ist das bekannt ist aber und, wir, sehr wenig und wir messen auch wir messen auch aktuell, dass wie, wie viel Grad die wirkliche Temperaturabsenkung ist in einem eigenen Monitoringprogramm. Also das schauen wir uns ganz genau an. Es ist natürlich am Ende des Tages nicht ganz so einfach, wie man immer glaubt. Weil gerade in den Städten kann man nicht einfach die Fassade begrünen, weil da steht man dann am Gesteck. Den Gesteck darf man nicht verwenden, weil der ist eigentlich öffentlicher Raum und das Gebäude dahinter darf nicht zu weit auf den Gesteck ragen. Also da gibt es schon noch einige Forschungs- und Innovationsfragen, die zu klären sind. Aber im Prinzip ist es eine sehr, sehr schlaue und intelligente Sache, die wir durchaus seit einigen Jahren in unseren Programmen fördern. Also, bitte schön. Herr Zillner, glauben Sie, dass wir zu wenig äh, Visionen haben? Weil wir, sprech, wir sprechen ja irgendwie von den Themen, also der Herr hat das ja auch gesagt, wir machen es an Gebäuden und äh, da, wie Herr, mein Nachbar Pressfield, hier ja. gesprochen hat, ähm, vielleicht geht es ja wirklich darum, dass wir einfach größer, also wirklich wieder visionär, visionärer denken müssen. Also wir müssen eigentlich über alle Maßstäbe hinweg neue Konzepte entwickeln. Wir schaffen es in Gebäuden, wir reden von Straßen, dann reden wir von Nachbarschaften, dann müssen wir aber über urbane Räume reden und damit kommen wir vielleicht zu dem Begriff, wo wir von äh, integrierten ähm, äh, Integrated äh, Mobility Systems with Social Systems, with Environmental Systems, ich glaube, das Thema ist wirklich, dass wir die, kann es sein, dass wir zu wenig Visionen haben? Nein, zu viel Nein, Bürokratie. Es, ist, es kann nicht sein, dass wir zu wenig Visionen haben, sondern dass wir die, zu, die Visionen zu wenig, wie man so schön sagt, auf die Straße bringen. Weil das genau das Beispiel, das von der Kollege gebracht hat und was jetzt das hier ansprechen und was ich immer gesagt habe, ist das, wenn ich in einer jetzigen Straße, wo in der Mitte die Fahrbahn ist, links und rechts der Gehsteig und dann die Häuser, habe ich Schwierigkeiten, eine, Sta eine Fassadenbegrünung zu machen, weil ich damit auf den Gehsteig rausreiche, was ich nicht machen darf, nach den jetzigen Regelungen und Richtlinien. Wenn ich diese ganze Straße zu einer Wohnstraße umbaue und dafür die Fahrbahn schmäler mache, mit dem Gehsteig weiter in die Mitte rücke oder überhaupt einen Shared Space daraus mache, wo diese gehsteig situation sie auflöst, dann habe ich ja kein Problem mehr, wenn die Fassade 10 cm weiter reinreicht. Und deswegen sage ich, es gibt da einiges und es gibt einiges zu tun. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, wir haben schon sehr viel Forschung und Innovation am Tisch. Wir haben es aber noch nicht in ausreichendem Ausmaß umgesetzt und wir brauchen natürlich die Bürger und Bürgerinnen dazu, dass sie da uns mithelfen, das umzusetzen. Herr Pressfield, bitte schön abschließend. Okay, um, I, I think vision, of course, more vision would be wonderful. And uh, when we're talking about the aesthetics of the new European Bauhaus and uh, ideas of what modernity are, Uh, I hope that uh, includes nature. Uh, previous versions of modernity have uh, gone away from nature. Uh, perhaps the um, Art Nouveau movement, which uh, came out at the same time as the first Bauhaus movement, that was uh, a first start 
at uh, bringing nature in, into uh, building aesthetics, but uh, maybe that was a little too early for its time. But um, now we're at a new period where, where we really need nature. And the other thing is we have gone even more uh, decades and centuries away from na nature in, in the way we are uh, building cities and, and buildings. The, the pendulum has gone far enough and uh, we're starting to realize uh, through gathering evidence about how uh, occupants actually respond to their environments, we're starting to realize that people are not well without nature in their uh, everyday life. Uh, and, and we have a new term called biophilic design that uh, is, is an expression of that. It, it is saying that people need nature uh, on their retina and around them uh, in, in order to be well. So, and of course, making buildings that uh, make people well, that is a way of including their real needs. So that's absolutely part of inclusion in, in the new European Bauhaus. I think one of the uh, major uh, barriers is institutional inertia, and it's also the uh, ownership model because uh, if we want to green cities on a massive scale, uh, we need to find a way of financing, uh, bringing nature into cities where properties are already owned and those people who are living there aren't really interested in paying more to green their cities, even though it would be a very good idea. So we need to look at the total value creation what, what is uh, being created by um, greening? It is uh, climate adaptation. It is biophilic design. It's biodiversity. There's a number, uh, air pollution uh, filtration. So there are a number of values that we need to bring together. And when, when we are able to monetize those values, then, then we can get those, um, get the financing for it. And then schließe ich mal dieses Panel und ich nehme da schon mit raus, dass da noch sehr, sehr viel zu tun ist. Ich nehme gerne ähm, den Input des Herrn auf der grünen Fassade. Ähm, das ist etwas, das man sicherlich auch mal hinterfragen kann, weil Sie haben diese Regeln nicht gemacht, aber klar, wenn der Gehsteck im Weg ist. Ähm, da können wir sicherlich mal ansetzen, beziehungsweise kann man dann auch noch ähm, einfach an den Sommer denken und sagen, wie schön bei der Hitze einfach nur der Schatten eines Baumes ist. Und unsere Städte werden schon sehr, sehr gut bedacht, wenn man nicht alle Bäume dann abholzen. Also auch das wäre vielleicht eine gute Geschichte. Ähm, bitte ein letzter kurzer Input. Wir sind schon am Ende. Moment, Mikrofon kommt. Sekunde bitte. Danke, danke. Ich fand das wahnsinnig toll, was da passiert ist und was gesagt wurde. Nur eines ist mir extrem abgegangen. Ich bin Architekt. Ich habe, beschäftige mich schon sehr lange mit Nachhaltigkeit und Bauen, habe schon mehrere Preise gewonnen, den European Green Building Award, den österreichischen Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit und kenne mich mit dem Thema aus. Aber was mir jetzt total abgegangen ist, es geht ja eigentlich in erster Linie um die CO2-Emission, um die Green. Und wir haben nur eine Chance, das CO2 aus der Atmosphäre wegzubekommen, ist, dass wir mit nachwachsenden Rohstoffen bauen, die das Wir haben eigentlich kein super System oder kein Qualifizierungssystem, was uns eigentlich zeigt, ob ein Haus nachhaltig ist oder nicht. Wir haben Klimaaktivzertifizierung, ÖGMB, DGMB, aber wenn Sie anschauen, welche verrückten Häuser man bauen kann mit Beton, mit Aluminium, mit PVC, die dann goldzertifiziert sind, weil sie das erreichen und in Wirklichkeit von der CO2-Speicherung nichts können und wirkliche Sünden sind. Und da gehören ganz neue Qualifizierungssysteme geschaffen. Wir haben einmal eins, eins genommen, das haben wir genehm, genannt, den Zero Carbon Index. Jedes Gebäude kann, wenn man es baut und die Baustoffe dafür erzeugt, entweder CO2 produzieren oder CO2 in Gebäude einspeichern. Und wenn man dann dem gegenüberstellt, wie viel ein Gebäude im Leben CO2 produziert durch Strom, durch Transporte, durch Service, dann kann man sagen, okay, ein Gebäude emittiert pro Jahr eine gewisse Anzahl an CO2. 
Und ich glaube, der einzig wirkliche Index ist, dass man das gegenrechnet, die Spanne sagt, okay, ein Haus emittiert 400 Tonnen oder speichert 400 Tonnen CO2 ein, weil es nachwachsend gebaut ist. Und dann emittiert es durch die Nutzung über die nächsten 100 Jahre pro Jahr 4 Tonnen oder was. Und dann ist das nach 100 Jahren immer noch klimaneutral. Das ist wichtig, aber nicht, ob die Bushaltestelle unbedingt in der Nähe ist oder ob äh, das Geschäft in der Nähe ist und man dafür Punkte bekommt und dann ein grünes Gebäude baut, was nichts bringt. Das wollte ich anwenden. Und das Zweite, was ich sagen wollte, das, was Sie gesagt haben mit diesen Prototypen, ist total wichtig, dass Geld herkommt, dass man wirklich Prototypen baut, wo man zeigt, wie in Zukunft gebaut werden kann und dass das Geld von der Europäischen Union für solche Prototypen kommt. Das ist unheimlich wichtig. Und das Dritte, was ich sagen wollte, es ist total wichtig, dass auch die Öffentlichkeit, wenn sie baut, Schulen, Gemeindezentren und so weiter, dass die Vorbild sein müssen und dass der Staat eigentlich nur im Kontext nachhaltiger Entwicklung bauen darf und keine anderen Gebäude mehr herstellen darf. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für den spannenden Input. Da hatte ich, so, da lassen wir bitte quasi, wenn Sie so wollen, den Vertreter des Staates auch antworten. Bitte, Herr Zillner. Äh, der Punkt ist, sehr viel von dem, äh, was jetzt gesagt wurde, kann ich nur unterstreichen. Es ist aber durchaus auch so, dass man da schon auch was tun. Ich habe das vielleicht am Anfang vergessen zu sagen, dass ich hier da sitze als National Contact Point, aber ich bin natürlich abgestimmt mit anderen Akteuren in Österreich. Wir haben ein ganzes Akteursnetzwerk mittlerweile. Ich bin auch abgestimmt zum Beispiel mit dem Forstwirtschaftsministerium, die über den Waldfonds Stiftungsprofessuren zu diesem Thema finanzieren. Ich bin abgestimmt mit dem Beirat für Baukultur, in dem wir solche Dinge diskutieren, wie die Kultur sich verändern muss und die Baukultur am Land erhalten werden muss und solche Dinge und mit denen zusammen wir gerade in Projekten sitzen, um über neue Bewertungskriterien zu diskutieren und in dem Zusammenhang von meiner Seite als Schlusswort, wir sind auch bereit, in heikle Themen hineinzugreifen und wir werden nächstes Jahr im April im Salzkammergut, da ist das Salzkammergut Kulturhauptstadt Europas und wir werden dort eine Bauhausveranstaltung machen zur Frage Baukultur und Tourismus. Inwieweit geht das zusammen? Inwieweit ist das ein Widerspruch an sich, dass man Baukultur in touristischen Hotspots noch beachtet oder nicht beachtet und da Dazu kann ich Sie gern einladen. Es wird Anfang April sein, wahrscheinlich in der Woche vor dem Europäischen Bauhausfestival. Das ich weiß nicht, ob die Alina noch da ist, die Sie ankündigen würde, wahrscheinlich, weil das Europäische Bauhausfestival ist, ich glaube, von 17. bis 19. bis 20. April in Brüssel. Okay. Danke. Ja, wunderbar, vielen herzlichen Dank. <lacht> Dann möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die Inputs, Inputs der beiden Herren. Die waren beide sehr, sehr wertvoll. Ich bedanke mich bei unserem Panel, Theodor Zillner vom Klimaschutzministerium, Maria Sisternes Tussell aus Katalonia, dann Marcos Ross Sempere vom Europäischen Parlament, Anne Graupner und David Bresfield. Vielen herzlichen Dank. Bitte um einen herzlichen Applaus. Applaus